Hallihó, szép estét mindenkinek itt a diétás fazék csatornán. Meló után mindenki. Össze kéne domni egy jó kis vacsit. Úgyhogy arra gondoltam, hogy bemutatom nektek, hogy mennyire nem bonyolult összerakni egy egészségtudatos vacsit, ami nem csöpög a zsírtól, nem csöpög a cukortól, és jól lehet vele igenis lakni. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egyszerűen el lehet készíteni. Magának a vacsinak a hozzávalója, ez egy szénhidrát csökkentett magvas kenyér, amit itt látsz. Egy pannónia light sajt, amit lereszteltem. Ezt a nagyobb márketekben meg lehet vásárolni. Összességében 19% zsírtartalommal rendelkezik. Ez egy teljesen sima füstölt sertés combsonka. Ennek is azt a verzióját választottam, ami mindenféle adaléktól mentes és zsírtartalomban is jelentősen alá ment a társaitól. Egy maréknyi dió, egy fantasztikus főtt cékla, mennyiségileg három közepes céklát főztem meg, egy ilyen 90%-os puhaságra, és ezt meg fogjuk majd sütni. Egy parányi kis lilahagyma szeletelve, csomagolt rukola saláta, illetve már kifőztem a két darab tojást. A céklából nem fogok használni ennyit, fogok még hagyni más ételhez is, ettől függetlenül ahhoz, hogy ezt a salátát két főre el tudjuk készíteni, ahhoz azért kettő céklának meg kell lennie. Olívaolaj, barzsamecet, só, és egy kevés örölt fekete bors is fog még játszani ebbe a kajába. Amire még szükségünk van, az pedig egy tál, amibe beleraktam egy sütőpapírt, ezzel béleltem ki. Na és hát persze a fokhagyma, gerezd, két kis vékony gerezd fokhagyma, amit nem lehet kihagyni ebből a finomságból. Fogjuk a céklet, és amennyit jónak látunk, felkockáztam, Terítsük el ezen a sütőpapíros tálon. Fektessük el. A többit, ahogy mondtam, majd később felhasználom. A lila hagymát rászórjuk. Megfogjuk a gereszt fokhagymákat. Ezt szépen ráreszeljük. Előveszek egy vágódeszket. Én a diót durvára vágom. Természetesen jól funkcionál napraforgó maggal, tök maggal, ugyanolyan finomat tudsz készíteni, mint a dió lenne. De minden esetre én a diót azt egy durvára összevágom, ennél jobban nem is kell. És rászórom a hagymás finomságra, megfogom a sót, sózom, az olívaolajjal megfújom. Így ahogy van, akár össze is rászhatjuk, vagy egy fakanállal elkeverve berakjuk a sütőbe, és egy olyan negyed óra 20 percet hagyjuk sülni, alsó-felső sütéssel dolgozunk, és mehet egy 170-180 fokra be a sütőbe. És akkor jöhet a rukola, az egészet nagyobb tává átöntjük. Ez egy ilyen kis csomag rukolának a két maréknyi része, amit ide beleteszek. Megy rá a borsból egy kevés, a sóból szintén. A barzsamecetből is egy keveset teszünk, ez olyan teljeskanál mennyiségű. Az olívaolaj szprémmel fújok rá egy keveset. Az egészet összekeverem, és amíg 
sül nekünk a céklánk, addig ezt hagyjuk állni. Addig a tojásokat megpucoljuk. Én ilyenkor leszoktam mosni folyó víz alatt, és kedvünk szerint felvágjuk, vagy karikázzuk, vagy pedig négybe vágjuk. Én most úgy döntöttem, hogy négybe vágom a tojást. Ha valaki úgy gondolja, hogy a tojás sereget nem akarja már belerakni, mert mondjuk nagyon precízen számolja a zsír bevitelét naponta, akkor azt szépen kiemeli, és akkor ilyen apró kockára lehet vágni a fehérje részét. És akkor fussunk is gyorsan végig, hogy mi mindenünk lesz ezen a lassan salátástálon. Egyrészt ugye itt van a jó kis reszelt sajt, a főtt tojások. A salátát kedvünkre összeállítjuk. Az enyém így néz ki. A rukkolás alapra ráhelyeztem a sült céklás, diós, hagymás finomságot. Rátettem a sonkát, a főtt tojást megszortam a sajtal, és pár szelet, finom magos kenyeret kínálok hozzá. Készítsd el te is ezt a fantasztikus vacsorát, nem fogsz éhen maradni. És elmondhatod, hogy egy egészségtudatos vacsora volt a zárás a nap végére. Jó itt hozzá!